டியூப் தமிழ் வணக்கம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய போர் குற்றத்தில் டென்மார்க்கில் இருக்கின்ற ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற டெர்மா என்கின்ற நிறுவனம் வரக்கூடிய அபாயம் இருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன இதற்கான காரணம் என்ன ஏமன் என்கின்ற மத்திய கிழக்கில் இருக்கின்ற நாட்டில் நடைபெறுகின்ற போரில் அரபு எமிரேட்ஸ் என்கின்ற நாட்டிற்கு அவர்களினுடைய இருபத்தி நான்கு குண்டு வீசும் விமானங்களுக்கான ஏவுகணைகள் அந்த விமானங்களை நல்ல முறையில் பராமரிப்பதற்கான கருவிகள் மற்றும் கப்பல்களுக்கான உபகரணங்கள் ட்ராடர்கள் இலக்கு தவறாமல் ஏவுகணைகள் விமானத்தில் இருந்து மக்கள் மீது அல்லது இலக்குகள் மீது தாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை மிக கூர்மையாக செய்வதற்கான கருவிகளை ஏமன் நாட்டு போருக்கு இவர்கள் வழங்கியிருக்கின்றார்கள் இவ்வாறு வழங்குவதானது சரியான முறையில் ஊர்ஜிதம் செய்யப்படுமாக இருந்தால் அது ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய புதிய நிபந்தனைக்கு மாறாக இருக்குமாக இருந்தால் அது போர்க்குற்ற எல்லைக்குள் வரும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரித்திருக்கின்றார்கள் ஏமன் என்கின்ற நாட்டின் மீது தொடர்ந்தும் போரை நடத்த முடியாது அந்த நாட்டில் இருபத்தி எட்டு மில்லியன் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களில் எண்பது வீதமானவர்கள் பட்டினியில் கிடக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கான உணவு உதவி ஸ்தாபனங்களினால் மட்டும் வழங்கப்படுகின்றது அவர்களினால் வேலை செய்து தங்களுடைய தொழில்களை மேம்படுத்த முடியாத வகையில் எல்லாமே உடைத்து நிர்மூலம் செய்யப்பட்டுவிட்டன சவுதி அரேபியா தலைமையிலான பதினோரு நாடுகளினுடைய படைகள் நடத்திய குண்டு வீச்சு தாக்குதல் அதேவேளை அவர்களுக்கு எதிராக ஈரானினுடைய ஆதரவு பெற்ற ஹவுட்டி ஆயுததாரிகள் என்று இரு தரப்பும் ஏட்டிக்கு போட்டியாக ஏமன் என்ற நாட்டை ஏறத்தாழ சுடுகாடாக மாற்றியிருக்கின்றார்கள் இரண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் இதுவரை கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் சிறு பிள்ளைகள் ஆப்பிரிக்காவில் முன்னர் நாங்கள் பார்த்ததை விட மிக மோசமான நிலையில் பாதிக்கப்பட்டு ஒரு நேர உணவு கொடுத்தாலே உயிர் பிழைக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் என்றும் அவர்களுக்கு உதவ ஆளில்லாத ஒரு பெரும் இடைவெளி நிலவுகின்ற நிலையில் அத்தகைய ஒரு ஏழை நாட்டில் நெற்கதியாக நிற்கின்ற மக்களின் மீது குண்டு வீசி படுகொலை செய்வதற்கான உபகரணங்களை ஒரு பணக்கார நாட்டில் இருக்கின்ற நிறுவனம் தொடர்ந்து வழங்கி இருக்குமாக இருந்தால் அது சாதாரண விடயம் அல்ல என்பது இதனுடைய கருத்தாகவும் இவர்கள் பயிற்சி வேறு வழங்கியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது மேலும் ஏமன் நாட்டில் சவுதி அரேபியா உட்பட சுனி முஸ்லிம் நாடுகள் பாடசாலைகள் வைத்தியசாலைகள் மக்கள் கூடுகின்ற சந்தை பகுதிகள் அகதி முகாம்கள் என்று சகல இடங்களிலும் குண்டுகளை வீசியிருக்கின்றார்கள் சர்வதேச போர்க்குற்றம் என்று ஒன்று இருப்பதை இவர்கள் அறியாத மனிதர்கள் போல நடந்தும் இருக்கின்றார்கள் அங்கிருக்கும் அகதி முகாம்களின் நிலை மிக மிக மோசமாக இருக்கின்றது உணவு இல்லை உணவு வருகின்ற வழிகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டு விட்டன இந்த நிலையில் மின்சாரம் இல்லை மருந்துகள் இல்லை அன்று வன்னியில் இருந்த மக்கள் எவ்வாறு உணவு மின்சாரம் மருந்து எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு நீண்ட போரின் பேரழிவிற்காக திட்டமிட்டு தடுக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகின்றதோ அதுபோன்ற ஒரு செயல் இங்கு நடைபெற்று இருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது உணவு இல்லை மருந்து இல்லை அடுத்த நேர சாப்பாட்டிற்கு வழியில்லை காலை பொழுது எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லாமல் அந்த மக்களிடையே விடிந்து கொண்டு இருப்பதாகவும் அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன இந்த நிலையில் அப்பகுதியில் கொரோனா மட்டும் வெடித்து விடுமாக இருந்தால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாமல் போய்விடும் ஏனென்றால் கொரோனாவை எதிர்கொள்வதற்குரிய உடல் வலு இன்று அந்த நாட்டில் யாருக்கும் இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மையாக இருக்கின்றது ஜெர்மன் டென்மார்க் எல்லையை திறக்க வேண்டும் என்று டென்மார்க்கினுடைய சுன ஜூலன் பகுதியிலே ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது டென்மார்க் ஜெர்மன் எல்லை பகுதியை ஜெர்மனி தனது பக்கத்தில் எதிர்வரும் ஜூன் பதினைந்து திறக்க இருப்பதாக அறிவித்திருக்கின்றது ஆனால் டென்மார்க் இவ்வாறு திறப்பதற்கு இணங்கவில்லை இதுபோல நோர்வேயுடனான எல்லையையும் திறக்கவில்லை இந்த நிலையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் ஜெர்மன் டென்மார்க் எல்லை பிரிவில் அமைந்திருக்கின்ற கடைகளுக்கு பெருந்தொகையானவர்கள் பொருட்களை வாங்க கடைகளுக்கு வருவார்கள் இப்பொழுது அடைத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த வர்த்தகம் அனைத்தும் டென்மார்க்கிற்குள் திசை திரும்பி இருக்கின்றது இதனால் ஜெர்மனியினுடைய பக்கத்தில் பலர் வேலை இழந்து வருமானமற்று இருக்கின்றார்கள் 
ஆகவே கடைகளை திறக்க வேண்டும் எனவே எல்லையை திறக்க வேண்டும் என்கின்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது டென்மார்க் அரசை பொறுத்தவரையில் இந்த எல்லை கடைகள் காரணமாக அவர்களுக்கு பெரு நஷ்டம் ஏற்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது அதேவேளை ஸ்வீடன் நாட்டினுடைய லுண்ட் என்கின்ற நகரத்தை சேர்ந்த மேயர் டென்மார்க் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கின்றார் எப்பொழுது டென்மார்க் ஸ்வீடன் எல்லை பகுதியை திறக்க போகின்றீர்கள் இரண்டாவது உலக மகா யுத்தத்திற்கு பின்னதாக இப்பொழுதுதான் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கின்றது என்றும் உடனடியாக திறக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டிருக்கின்றார் ஸ்வீடனில் தொற்று அதிகமாக இருக்கின்றது திறந்தால் டென்மார்க்கிற்கு ஆபத்து வரும் என்கின்ற அச்சம் டென்மார்க் இடையே இருக்கின்றது அதேவேளை டென்மார்க் ஜெர்மனியை திறந்து சுவீடனையும் திறந்தால் தான் தெற்கு ஐரோப்பாவில் இருந்து சுவீடனை நோக்கி வர்த்தக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க முடியும் ஆகவே தான் எல்லையை பூட்டுதல் என்பது தொழில் வளர்ச்சிக்கும் நாடுகளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கும் பெரும் தடையாக இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது மறுபுறம் மூளையில் இரத்த கசிவு நோய் காரணமாக டென்மார்க்கில் வைத்தியசாலைக்கு வருபவருடைய எண்ணிக்கை பொதுவாக அதிகமாக இருக்கும் கொரோனா வந்த பின்னர் அந்த எண்ணிக்கை மிக மிக அடிமட்டத்திற்கு படுத்துவிட்டதாகவும் எதற்காக மூளை இரத்த கசிவு வராமல் இருக்கின்றது என்பது ஆச்சரியம் தரும் ஒன்றாக இருப்பதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகள்